good morning all ma'am good morning sir meeku regular ga unna a message tho padu login avagalugutunnar kada ma avutunnan sir kotta ga malli nenu ippudu message pettakapoyina paatha link tho meeru login avagalugutunnara ana try cheyadam संबंधी right vachana students andaru kuda nu pigga meeru nenna cheppinatuga wish cheyadam mee peru cheppadam group cheppadam chesi mic off chesesukondi मिगता मन की कनेक्टिविटी एला एड विन विन क्लारी अंदकनी मिगता क्विग रेस्पा सर दिन अट्लीस्ट चाटाक्स रियाक्षन रेस्पी इधर मिगर लीलावती अं पलवी अन्यूटी ओके पलवी रेस्पेवाजी सेम ऐस इट इज फस्ट टू मिनट मन माटडकने प्रति स्टूडेंट इधर मुगर की खचिता चपंड जॉन अवमान नागदुर्ग जॉन अड मार्निंग नीक विन रेस्पो नवे ग्रूप चुप सो इधर मुगर स्टूडेंट चपंडी एला कनेक्टेजे वाल CST is GDC YouTube channel lo chudandi cce.ap.gov.in anato okati undi maniki website adi meeku isthanu adi commissionerate office ki sambandhinchindi dantlo kuda meeru login id create cheskuni college tarapuna ee classes anni chudochu right so ippudu prasthana ko oka nimisham सिलबस की संबंधी डीटेल चुदाक निटापिक पेपर वार्ता 
దొంగ నోట్లు ఎవరో యూట్యూబ్ లో చూసి ఎలా ప్రింట్ చేయాలో తెలుసుకుని దొంగ నోట్లు ప్రింట్ చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చూసారమ్మా వార్త ఏదైనా రైట్ అలాంటివి ట్రై చేయొద్దు అలానే ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండ పేపర్స్ చూస్తే మీకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ తరఫున పరపతి మరియు ద్రవ్య విధానము క్రెడిట్ అండ్ మానిటరీ పాలసీ అనేటువంటి ఒక విధానం ఉంది ఆ ద్రవ్యము మరియు పరపతి విధానం అనేటువంటిది ఎన్ని డబ్బులు ప్రింట్ చేయాలి ఎంత వడ్డీ రేట్లు పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి అంశాల గురించి అందులో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది పేపర్స్ ఫాలో చేయడానికి చూడండి కరోనా టైంలో అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఆగిపోయిన టైంలో డబ్బులు చాలా మనీని ఎలా చేస్తున్నారు లేదా వడ్డీ రేట్లు ఎంత నిర్ణయిస్తున్నారు లేదు అసలు డబ్బులకి ఎన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఆ ద్రవ్యము మరియు పరపతి విధానము మానిటరీ అండ్ క్రెడిట్ పాలసీగా చెప్తాము ఆ విధానం ఆధారంగా మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి టూ త్రీ డేస్ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీస్ పేపర్స్ చూడడానికి ట్రై చేయండి రైట్ వీరేంద్ర అండ్ నాగదుర్గ ఒకసారి మాట్లాడను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓకేమా నాగదుర్గ వీరేంద్ర నువ్వు ఏ గ్రూప్ చెప్పాము పాలిటిక్స్ తెలుగా తెలుగు సార్ తెలుగు ఓకే వినబడుతుంది కదా మన వాయిస్ నా వాయిస్ వినబడుతుందా వినబడుతుంది సార్ ఓకే ఈ చార్ట్ బాక్స్ లో పక్కనే చార్ట్ లో నువ్వు టైప్ చేయొచ్చు అలానే రియాక్షన్స్ పెట్టచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ముగ్గురికి చెప్పి క్లాసెస్ అటెండ్ చేయమని చెప్పు నాగదుర్గ మాట్లాడమా ఏ గ్రూప్ అమ్మా నువ్వు నాగదుర్గ నువ్వు చెప్పమ్మా మాట్లాడు నీ వాయిస్ కట్ అయింది మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడి చూడు నువ్వు ఏ గ్రూపు నీకు సిగ్నల్ సరిగా వస్తుందా లేదా చెప్పదు కానీ రైట్ నా వాయిస్ వినబడకపోతే తప్పనిసరిగా చెప్పండి రైట్ అమ్మా మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ గ్యాదర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం రైట్ సెకండ్ ఐ మీన్ సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినంత వరకు మనకి స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేటువంటిది టాపిక్ ఉందనేటువంటి పాయింట్ నేను మాట్లాడుకున్నాము అలానే ఈ సిలబస్కి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఏమేమి పేపర్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉన్నది అనేటువంటి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ సిలబస్ కూడా చూడడం జరిగింది దాంట్లో ఈ పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి జాతీయ ఆదాయం గురించినటువంటి డిస్కషన్స్ చేయడం జరిగింది మనం అలానే మిగతా సిలబస్ సంబంధించి కూడా ఒకసారి చూద్దాం రైట్ మీ స్క్రీన్ మీద ఇది కనబడుతుందమ్మా గూగుల్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి కనిపిస్తుందా ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి ఈ సిలబస్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద ఇంగ్లీష్ లో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇవి కనబడుతున్నాయమా కనిపిస్తుంది చిన్నదిగా ఉంది బట్ నన్న యూనివర్సిటీ వాళ్ళ సిలబస్ అయితే కనబడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెద్దగా కనబడుతున్నాయమా ఓకే అమ్మా యూనిట్ వన్ లో ఇది కనిపిస్తుంది కదా నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది రైట్ అమ్మా 
सो ने क्लास मन कोना परचय से सिलबस संबंध डीटेल दाटो भाग में मन जातीय आदाय सिलबस की संबंधी फस्ट यूनिट की संबंधी डीटेल चूसा दाट मूड अंशाल गुरी माटडना प्रधानमंत्री सूक्ष्म अर्धशास्त्र अंटे स्थूल अर्धशास्त्र अंटेटो चबत सूक्ष्म स्थूल अर्धशास्त्र की मध्य संबंध गुरी आ विश्लेषण के संबंधी विवरण गुरी अड़क अभी फस्ट पाइंट रेडोदी चक्रीय आदाय प्रवाह अंशक सर्क्युर् फ्लो आफ् इनकम अने अला जातीय आदायानी संबंधी भावन अंटे भागा अंटे अलातीय आदायानी को पद्धतल जातीय आदायानी को प्राधान्यता इबंधने जीवीए अने अंशंरी ग्रीन अकौंटिंग पर्यावरणा अच्छा वैसे जातीय आदाय अकौंटिंग पद्धत अने वाटी ने सो वीट की संबंधी क्वेश्चन पेपर बिटला आबजेक्ट टाइप बिट्सलाजु नाटपड़ता दी रेस्पी अर्थम अंदर की क्लास असइनमेंट कस्ट यूनिट इश्यूस मीद क्लास असइनमेंट पड़ता है आ क्लास असइनमेंट वाट्स पंपस्ता रेस्पी अंदर क्लास फ्रीअपर्सनल फोन चेना अच्छा भारत देश जातीय आदायानी मोदी सारी अच्छा वैसी दादाबाई नवरोजी दादाबाई नवरोजी गुर्तमा चेयरेंटे नोट्स रास्क क्लास विंट नोट्स राय ट्रई ची एपड़ चाइंट नोट्स रास्को आटोमेट नैक्स्ट रिविजन चुस्कुट सुलोस अंदर रियाक्षन रूप में वाइस विन सारी इला मिगता क्विगे सो स्क्रीन कनबड़ी का नैक्स्ट यूनिट के नैक्स्ट यूनिट थीरी आफ् एंप्लायट अने मोदी चुप्कारी क्विग चूँ सूक्ष्म अर्धशास्त्र अंटे स्थूल अर्धशास्त्र अंटे आ रे विश्लेषण की मध्य संबंध अने फस्ट सैमस्टर आर्थिक शास्त्र विश्लेषण पद्धत भाग में ने चक्रीय आदाय प्रवाह अंटे मोन क्लास वस्तना आ वीडियो आलरे अवेलबल अभी चूड़ी जातीय आदाय निर्वचना भावन अने वाट पद रक भावन उपयातीय आदाय भागा पार्टस आफ् दि नेशनल इनकम गुरी जातीय आदा ये मदिंप पद्धत अच्छा वेस्ो चुनम जरूरी जातीय आदा अच्छा वैसे उड़े कष्ट प्राधान्यता टापिक गुजरातीक तरह ग्रीन अकौंट पर्यावरण विवल कटे जातीय आदाय अच्छा दिन ग्रीन अकौंटिंग चुप्तान सो इधर ओवराल व्यूटी मन को क्लारी वाबी 
దీని మీద మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో డిస్కషన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాము ఇప్పుడు ఈ అవర్లో ఒకసారి థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి టాపిక్ మీద అలా మిగతా అంశాలు టైం కన్జ్యూమింగ్ ని బట్టి మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే జాతీయ ఆదాయం తర్వాత స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేటువంటి టాపిక్ లో మాట్లాడేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఉద్యోగిత గురించి అసలు ఉద్యోగం అంటే ఏంటి ఉద్యోగిత అనేటువంటిది ఎలా సృష్టించబడుతుంది ఆ ఉద్యోగిత అనేటువంటిది పెరగాలన్నా తగ్గిపోతుందని అన్న దానికి కారణాలు ఏముంటాయి ఉద్యోగాలను సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావాలంటే దేశంలో ఏం జరగాలి అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పే ఆ లెసన్స్ ని యూనిట్ టూ గా చెప్తాం మనం దాని థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్స్ లో బాగా నేర్చుకుంటాము ఉద్యోగిత అని అంటాము ఉద్యోగము మన మామూలు భాషలో మాట్లాడుకునేది ఉద్యోగిత అంటే వ్యవసాయ రంగంలో కానీ పరిశ్రమల్లో కానీ సేవా రంగంలో కానీ పనులు కల్పించడము దాన్ని మనం వస్తువులు సేవలు తయారు చేయడానికి ఆ పని అనేది సహాయపడుతుంది సో పని చేస్తూ వస్తువులను సేవలను తయారు చేసేటువంటి అంశాన్ని ఉద్యోగము లేదా ఉద్యోగితగా చెప్తాము ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తాము అలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకోసం ఉండాలి మనకి ఎందుకోసం ఉండాలంటే ఆస్తులు అందరికీ కూడా ఒకే రకంగా ఉండవు కాబట్టి ఒకవేళ ఆస్తులు అందరికీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనుషులకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ఈ సృష్టిలో ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో ఒక పని చేస్తే తప్పితే ఆ వస్తువులు సేవలు సృష్టించబడట్లేదు డైరెక్ట్ గా మనకేమి కూడా వస్తువులు సేవలు ఒక్క సెకండ్ మా రైట్ వాట్స్ ఓకే రైట్ రైట్ లెట్ ఇస్ అగైన్ క్యారీ ఆన్ విత్ దిస్ టాపిక్ దెన్ ఇందుకోసం మనం వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలలో వస్తువుల్ని సేవల్ని సృష్టించాలి మనం ఆ వస్తువులు సేవలు అనేటువంటిది ప్రకృతి పరంగా డైరెక్ట్ గా మనకు దొరకట్లేదు ఏమైనా ఒకటి రెండు ఐటమ్స్ ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి పొలంలో పండేవి ఏమైనా ఒకటి రెండు డైరెక్ట్ గా మనం దొరుకుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ రకమైనటువంటి వస్తువులు సేవలన్నీ కూడా అవైనా సరే కూడా మనం పని చేయాలి పని చేస్తే తప్పితే మనకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి వస్తువులు సేవలు మనకి దొరకట్లేదు ఆ పని చేయడానికి శ్రమ అనేటువంటి ఉత్పత్తి కారకంగా చెప్తున్నాము అలాంటి పని చేస్తే తప్పితే మనకు వస్తువులు సేవలు దొరకవు డైరెక్ట్ గా అల్లావుద్దీన్ అద్భుద్దీపు అందరి దగ్గర ఉండి వస్తువులు సేవలన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గానే మనకు దొరుకుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఏ ఇబ్బంది ఉండదు కానీ అలాంటి పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి మనందరికీ కూడా ఆ ఏ రకమైనటువంటి వస్తువుని సేవని ఉపయోగించుకోవాలన్నా సరే కూడా మనందరం పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటిది కూడా ప్రకృతి పరంగా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కారణం ఉంది అలాగా సో ఈ కారణంగా ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది అలా పని చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ పని చేయాలి వ్యవసాయము పరిశ్రమలు సేవా రంగంలో పని చేయాలి ఆ పని చేయడానికి మనకు అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయా లేదా ఆ దొరకడాన్ని మనం ఇక్కడ ఉద్యోగితగా చెప్తున్నాము ఉద్యోగాలుగా చెప్తున్నాము తేడా మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇందులో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము సో ఇలాంటి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా సృష్టించబడాలంటే ఉద్యోగం లేకపోతే ఏమవుతుంది సింపుల్ థింగ్ మనకి వస్తువులు సేవల ఉత్పత్తి అనేటువంటిది జరగదు వస్తువుల సేవల ఉత్పత్తి జరిగే క్రమంలో జనానికి శాలరీసు వేజెస్ వేతనాలు డబ్బులు ఆదాయాలు రావు అంటే వస్తువుల సేవల ఉత్పత్తి జరగదు ఆదాయాలు రావు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు లేకపోతే యంత్ర పరికరాలతో తయారు చేసినా సరే కూడా ప్రజలందరికీ కూడా ఇదే కష్టాలు ఉంటాయి దాన్ని మనం మూలధన సాంద్రత పద్ధతిగా చెప్తాము మూలధన సాంద్రత పద్ధతి క్యాపిటల్ ఇంటెన్స్ మెథడ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్స్ మెథడ్ అని అంటే ఏదైతే కనుక మనం యంత్ర పరికరాల సహాయంతో వస్తువులను కనుక ఉత్పత్తి చేస్తూ వెళ్తున్నట్లయితే దాన్ని ఆ మూలధన సాంద్రత పద్ధతిగా చెప్తాము 
మూలధన సాంద్రత పద్ధతి అనేది కనుక ఉపయోగించుకుంటే జనానికి సాధారణ ప్రజలకి సరైనటువంటి ఉపాధి అనేటువంటి దొరకదు ఈ కారణంగా మూలధన సాంద్రత పద్ధతి మీద కొంత విమర్శలు ఉన్నాయి బట్ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నది మామూలుగా అసలు ఉద్యోగిత అనేటువంటిది లేకపోతే మూలధన సాంద్రత పద్ధతులు కనుక అందరూ కూడా ఎక్కువ వాడుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆదాయాలు ఉండవు వస్తువుల సేవల ఉత్పత్తి జరగదు దాని కారణంగా పేదరికం అనేది పెరుగుతుంది ఈ నిరుద్యోగం కారణంగా వెనుకబాటుతనం అనేది వస్తుంది దేశం యొక్క అభివృద్ధి అనేది సక్రమంగా జరగదు ఎవరైనా మీకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మైక్ ఆన్ చేసుకోండి లేకపోతే కనుక మైక్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి మందరు వీరేంద్ర మీరు కూడా సాధారణంగా మైక్ మీకు అవసరం లేనప్పుడు పక్కన పెట్టేసేయండి దాని గురించి ఆలోచించుకోండి రైట్ సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ట్రై చేసినది ఏంటంటే ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి ఉద్యోగము అంటే ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి మనకి అసలు మన అందరం కూడా ఎందుకు పని చేయాలి ఈ పని చేయకపోతే ఉద్యోగాలు లేకపోతే కనుక ఏం జరుగుతుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి కష్ట నష్టాలు ఏమున్నాయనేటువంటి అంశం గురించి ఇప్పటిదాకా మనం ఇంట్రొడక్టరీ రిమార్క్స్ లో చూడడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు అసలు ఈ ఉద్యోగిత అనేటువంటిది ఎలా సృష్టించబడుతుంది ఏంటి అనేటువంటి అంశాలకు సంబంధించి రెండు రకమైనటువంటి ప్రధానమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సమాజంలో అంతా కూడా నిరుద్యోగం బాగా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కరోనా లాంటి టైంలో అసలు పనులే దొరకట్లేదు కాబట్టి సమాజంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా కల్పించబడతాయనేటువంటి అంశాల మీద అటు ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రజలకి కానీ సమాజానికి కానీ కొంత అవగాహన ఉండాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నిరుద్యోగ సమస్య అనేది తగ్గించుకోవడానికి మీద మనందరం దృష్టి పెట్టగలుగుతాము సో ఏమేంటి అసలు ఇదివరకు రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పాతతరం సిద్ధాంతము ఆ పాతతరం సిద్ధాంతం ఏంటంటే సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తలు ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతము జేబీ సే జీన్ బాప్టిస్ట్ సే లేదా పిగో ఏసీ పిగో అనేటువంటి ఆర్థికవేత్తలు పాత తరంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థికవేత్తలు యాడమ్ స్మిత్ లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చినటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి సూత్రాలను సిద్ధాంతాలను కలిపితే ఉద్యోగిత గురించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటని అడిగితే దాన్ని సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతంగా పిలుస్తాము రెండోది దానికి వ్యతిరేకంగా కొత్త తరంలో వచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలు సో జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్ జేఎం కీన్స్ అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని రకాల సిద్ధాంతాలు సో సాంప్రదాయ ఆర్థిక సిద్ధాంతము సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము క్లాసికల్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కినీషియన్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్లాసికల్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కినీషియన్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది మనకి రెండు రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతంలో ఫండమెంటల్ గా బేసిక్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు అసలు నిరుద్యోగిత అనేటువంటి సమస్య అసలు సమాజంలో ఉండనే ఉండదు అనేటువంటి మాట గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సాంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు అందరూ కూడా చెప్పేటువంటి అసలు నిరుద్యోగిత అనేటువంటి సమస్య సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండదు ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది నిరుద్యోగిత అనేది ఎక్కువ రోజుల పాటు ఎల్లవేళల అన్ని సార్లు కూడా ఉండదు ఏమైనా ఉన్నా అది తాత్కాలికంగా టెంపరీగా ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో అసలు అలా ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే జేబీసీ అనేటువంటి ఆర్థికత సప్లై తన డిమాండ్ ను తానే సృష్టించుకుంటుంది సిన్స్ సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ సిన్స్ సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ దేర్ ఓన్ బి ఎనీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ది ఎకానమీ దో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎగ్జిస్ట్ జనరల్లీ ఇట్ వుడ్ బి ఫర్ ఎ టెంపరీ పీరియడ్ సో తాత్కాలికంగా మాత్రమే నిరుద్యోగిత ఉంటుంది దీర్ఘకాలంలో నిరుద్యోగిత ఉండదు అలానే సప్లై తన డిమాండ్ ను తానే సృష్టించుకుంటుంది అనేటువంటి ఒక అంశం ఉంది మనకి సమాజంలో ఈ కారణంగా అసలు నిరుద్యోగిత అనేది రాదు అనేటువంటి పాయింట్ ని సాంప్రదాయ ఆర్థికతలు చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సప్లై తన డిమాండ్ ను తానే సృష్టించుకుంటుంది అనేటటువంటి ఒక కారణంగా 
అనేటువంటి ఒక అంశం సమాజంలో ఉండడం కారణంగా నిరుద్యోగిత అనేది రాదు అనే మాటని సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్తున్నారు ఏదైనా సందర్భంలో ఒకవేళ నిరుద్యోగిత వచ్చినా సరే కూడా అప్పటిదాకా పనిచేస్తున్నటువంటి ఏ వేతనానికి అయితే పనిచేస్తున్నారో ఆ వేజెస్ని తగ్గించినట్లయితే యజమానులకు డబ్బులు కొన్ని మిగులుతాయి కలిసి వస్తాయి అలా మిగిలినటువంటి డబ్బుల్ని వేరే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారా పనిలోకి పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి కొత్తగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వేతనాలు తగ్గించేస్తే అది సరిపోతుంది అనేటువంటి ఆలోచనని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది సో వేజ్ కట్ థీరీగా చెప్తాము వేజ్ కట్ థీరీ పిగోస్ వేజ్ కట్ థీరీ అని అంటాము ఏసీపీగా ఉన్నటువంటి ఆర్థికత ఏమంటున్నారంటే సో మనకి ఇక్కడ ఒకవేళ జీతాలు ఎక్కువైపోయినని భావిస్తే కనుక జీతాలు తగ్గించేసి డబ్బులు మిగిల్చుకుని యజమానులు ఆ డబ్బులు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా ఇంకొంతమందిని పనిలోకి పెట్టుకోవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు సప్లై తన డిమాండ్ను తానే సృష్టించుకుంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోనూ వేతనాల కోత పెట్టచ్చు అనేటువంటి ఇంకొక ఆలోచనతోనూ పాతతరం ఆర్థికవేత్తలు అందరూ కూడా ఏమనుకున్నారనంటే నిరుద్యోగిత అనేటువంటిది సమాజంలో తాత్కాలికంగానే వస్తుంది ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉండదు ఒకవేళ ఎక్కువ రోజుల పాటు వచ్చిన ఐ మీన్ తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కూడా తలెత్తదు అనేటువంటిది వాళ్ళ అభిప్రాయం సో దీన్ని కీన్స్ లాంటి ఆర్థికవేత్తలు తర్వాత తరంలో వచ్చినటువంటి ఆర్థికవేత్తలు అందరూ కూడా విమర్శించడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఉద్యోగిత ఎలా కల్పించబడుతుంది ఉద్యోగాలు అంటే ఏంటి అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ గురించి వచ్చినప్పుడు సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అదొక పెద్ద సమస్య కాదు అన్నట్టుగా చెప్పడం కారణంగా వాళ్ళకి కొత్తదనమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కానీ కొత్త పరిష్కారాలను కానీ చూపించినట్టుగా కనపడదు మనకి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది ఆటోమేటిక్ గా సమాజంలో వస్తుంది అనేటువంటి అభిప్రాయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందలు పదిహేడు వందల ఆ టైంలో జనం తక్కువగా ఉండడం వల్ల కావచ్చు పారిశ్రామిక విప్లవం అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశ కావచ్చు ఆ రాచరికాలు పోయి ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడుతున్నటువంటి దశ కావడం వల్ల కావచ్చు ఓవరాల్ గా ఆ టైంలో జనం అభిప్రాయాలు కానీ వాళ్ళకి రోజువారీ వస్తువుల సేవల మీద ఆదాయాలు డబ్బుల పట్ల ఉండేటువంటి ఆసక్తి విషయంలో ఉన్నటువంటి తేడాల వల్ల కావచ్చు రకరకాల రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితులు కారణంగా అప్పుడు నిరుద్యోగిత అనేటువంటిది పెద్ద సమస్యగా కనిపించలేదు ప్లస్ వాళ్ళందరి అభిప్రాయాల్లో కూడా నిరుద్యోగిత అనేది తాత్కాలికమైనటువంటి ఆలోచన ఉండడం కారణంగా కూడా దానికి పరిష్కార మార్గాలు అనేటువంటి ఆలోచన వైపు పాతతరం ఆర్థికతలు సజెషన్స్ ఇచ్చినట్టుగా మనకు కనిపించదు వేరేస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వచ్చే నాటికి మాత్రం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆర్థిక మాంద్యము అనేటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య ఎదురవడం డిప్రెషన్ రిసెషన్ అనేటువంటి పరిస్థితులు రావడం మాంద్యం రావడం ఈ కారణంగా ఏమైందంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లోనూ నిరుద్యోగిత సమస్య అనేటువంటిది బాగా పెరిగింది సో ఎర్లియర్ టైమ్స్ లో ఒక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం పంతొమ్మిది వందల దానికంటే ముందుగా ఒక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి పెద్దగా నిరుద్యోగిత అనేటువంటి సమస్య స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అంటే ఎక్కువ అవడం అనేటువంటిది గమనిస్తున్న పాతతరం ఆర్థికవేత్తల అభిప్రాయాల్లో మాత్రం తాత్కాలికమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉండడం కారణంగా ప్రభుత్వాలు కానీ సమాజం కానీ దాని గురించినటువంటి ఆలోచించిన సందర్భం పరిష్కారాలు అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అనేది మనం ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆర్థిక చరిత్ర కనుక పరిశీలిస్తుంటే కొంత మనకు అర్థమవుతుంది కానీ సిద్ధాంతాల ప్రకారం మనం నేర్చుకునేది వాళ్ళు తాత్కాలికమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అన్నంత వరకు మనం నేర్చుకుంటున్నాము సో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే వనరులకు కానీ మనుషులకు కానీ మనుషులు కూడా వనరులే మానవ వనరులు మానవ వనరులకు కానీ ప్రకృతి వనరులకు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగిత కల్పించడము అనేటువంటి దాన్ని సంపూర్ణ ఉద్యోగితగా చెప్తాము ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తాము వనరులకి ఉద్యోగిత కల్పించడం అంటే ఏంటి ఒక పొలానికి ఉద్యోగం కల్పించడం అంటే ఏంటి పొలం కూడా టై కట్టుకుని ఇన్షర్ట్ చేసుకుని రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తుందా సో పొలానికి ఉద్యోగిత కల్పించడం అంటే పొలానికి కూడా అక్కడ పంటలు పండించేలాగా నీటి పరుదుల సదుపాయాలు అందించడం ఎరువులు పురుగు మందులేసి అక్కడ పంటలు పండించేటువంటి ఏర్పాటు కనుక చేస్తే అది పొలానికి కూడా ఉద్యోగిత కల్పించినట్టు అవుతుంది భూమికి ఉద్యోగిత కల్పించినట్టు అవుతుంది అంటే దేన్ని కూడా వేస్ట్ గా వదిలేసుకోకుండా సహజ వనరులను కానీ మానవ వనరులను కానీ పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుంటే దానిని మనం ఇక్కడ సంపూర్ణ ఉద్యోగితగా పిలుస్తున్నాము దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు నిరుద్యోగిత అనేటువంటిది 
ఉండదు సంపూర్ణ ఉద్యోగత అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏదైనా పరిస్థితుల్లో నిరుద్యోగత వచ్చిన తాత్కాలికమైనటువంటి ఆలోచనని సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది జేబీసీ ఇచ్చిన మార్కెట్ సూత్రము సప్లై తన డిమాండ్ ను తానే సృష్టించుకుంటుంది అని చెప్పడాన్ని మార్కెట్ సూత్రం అని అంటారు సో పిగో ఇచ్చినటువంటి వేతన కోత సిద్ధాంతము వేజెస్ కట్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది అలానే పాతతరం ఆర్థిక వేత్తలు నమ్ముతున్నటువంటిది శ్రామికులందరూ కూడా నిజ ఆదాయాన్ని నిజ ఆదాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు తప్పితే ద్రవ్య వేతనం గురించి పట్టించుకోరు అనేటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడతారు నిజ ఆదాయము ద్రవ్య ఆదాయము వాటి గురించి కూడా ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో వేతనాల్లో భాగంగా మనం నేర్చుకున్నాము మళ్ళీ వాటి గురించి కూడా చెప్తాను ఒకసారి సో ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానం ఉండడము అలానే ద్రవ్యం యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది మనీ సప్లై ఎలా ఉన్నా సరే కూడా సమాజంలో ఏమి పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవు ద్రవ్యం అనేది ఎంత ప్రింట్ చేసినా ఏం కాదు అనేటువంటి ధోరణిలో కూడా ద్రవ్యం యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది పరిమితంగా ఉంటుంది నిజ వేతనాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ద్రవ్యం యొక్క ప్రభావం పెద్దగా ఉండదు అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తలు నమ్మడం కారణంగా నిరుద్యోగిత అనేది తాత్కాలికమని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వేరేజ్ వీటన్నింటికి కూడా ఒక చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ చెబుతూ కీన్స్ అనేటువంటి ఆర్థిక వేత్త క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మొత్తం ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా నడుస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాల మధ్య సంబంధం ఏంటి ముడి పదార్థాలు లేకపోతే వినియోగ వస్తువులు ఉత్పాదక వస్తువులు లేకపోతే అంతర్జాతీయ సంస్థలు వీటన్నింటికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం ఏముంది అలానే అసలు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత తాత్కాలికంగానే ఉంటుందా లేకపోతే పర్మనెంట్ గా కూడా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయా ఏం చేయాలనేటువంటి అంశాల గురించి కీన్స్ కొత్తగా మాట్లాడుతూ అనేక రకాలైనటువంటి వివరాలని మొత్తం స్థూల అర్థ శాస్త్రం అంతా కూడా మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా నడుస్తుంది ఒకదానికి ఇంకొక దానికి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయనేటువంటి భావంని చాలా ఖచ్చితంగా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ స్వల్పకాలంలో కూడా వచ్చేటువంటి నిరుద్యోగ సమస్యకి ఎలాంటి పరిష్కారాలు సూచించాలనేటువంటి కోణంలో ఆ ఆయన సార్థక డిమాండ్ అనేటువంటి ఒక భావన గురించి మాట్లాడడం జరిగింది సమిష్టి డిమాండ్ సమిష్టి సప్లై సమానమైన చోట సార్థక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మాట్లాడుతూ సార్థక డిమాండ్ కనుక ఏర్పడినప్పుడే సమాజంలో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కది దారితీస్తుంది సార్థక డిమాండ్ లో సమిష్టి సప్లై సమిష్టి డిమాండ్ లో సమిష్టి డిమాండ్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాధాన్యత కూడినటువంటి అంశం అవుతుంది ఆ సమిష్టి డిమాండ్ ని ఆ గవర్నమెంట్స్ అనేటువంటివి కనుక జాగ్రత్తగా నిర్వహించగలిగితే సార్థక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది దానివల్ల సంపూర్ణ ఉద్యోగిత వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వాల జోక్యం అత్యవసరం అవుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో అని చెబుతూ సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తలు మాత్రం ప్రభుత్వ జోక్యం వద్దు అనేవాళ్ళు లెజా ఫేర్ లెజా ఫేర్ అనేటువంటి ఒక విధానానికి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు బట్ వేరేజ్ కీన్స్ మాత్రం సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కావాలనంటే కనుక సార్థక డిమాండ్ రావాలంటే సమిష్ట డిమాండ్ ను మేనేజ్ చేయగలగాలంటే నిర్వహించగలగాలంటే ప్రభుత్వం జోక్యం అవసరం అనేటువంటి మాటను చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కీన్స్ సిద్ధాంతంగా చెప్తాము సార్థక డిమాండ్ అనేటువంటి అంశంతో సంపూర్ణ ఉద్యోగితని ఎలా సాధించాలో కీన్స్ చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా జేఎం కీన్స్ ఏమని అంటున్నారు అంటే ప్రభుత్వాలు అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోవడానికి పనులు కల్పించడానికి ఏమాత్రం స్కోప్ కనుక దొరకకపోతే డిగ్ ద హోల్స్ అండ్ ఫిల్ ద హోల్స్ డిగ్ ద హోల్స్ అండ్ ఫిల్ ద హోల్స్ అనేటువంటి ఒక విధానం ఆధారంగా గోతులు తవ్వండి పోడ్చండి ఆ పని చేసినా సరే కూడా సమాజంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి అనేటువంటి భావనని తన సిద్ధాంతంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఆ మాటలు విన్నప్పుడు కొత్తగా నవ్వుగా అనిపించిన బట్ ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పథకం లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది కరోనా టైంలోనో లేకపోతే సమాజంలో ఆర్థిక మంజు టైంలోనో ఎవరు పనులు కల్పించినటువంటి టైంలో ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకొని ఉపాధి హామీ పథకం లాంటివి కనుక ప్రవేశపెడితే దాంట్లో వచ్చిన డబ్బులు మళ్ళీ తిరిగి చక్రీ ఆదాయ ప్రవాహంలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా కూలి వాళ్ళందరూ కూడా కలిపి దాన్ని మళ్ళీ వస్తు సేవలు కొనుక్కోవడానికి ఆటో ఖర్చులకి వాడుకోవడం ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇతర వస్తువుల మీద ఖర్చు పెడితే అలాగే సమాజంలో డబ్బులు చేతులు మారి ఆటోమేటిక్ గా 
ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతుంది ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి సంపూర్ణ ఉద్యోగత ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి మాత గురించి ఆ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది జేఎం కీన్స్ అనేటువంటి ఆర్థికత రైట్ ఇది ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ లో మనకి ఉద్యోగం అంటే ఏంటి ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి ఎలా కల్పించబడతాయి పాత తరం ఆర్థికవేత్తలు ఏమన్నారు కొత్త తరం ఆర్థికవేత్తలు ఏమంటున్నారు అనేటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన వివరణ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ లో ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా మొత్తంగా వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు విదేశీ వ్యాపార రంగము ప్రభుత్వ రంగము స్థానిక ప్రజలు బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ సెక్టరు ఇవన్నీ కలిపి ఎలా పనిచేస్తాయి ద్రవ్యోల్బణము డబ్బులు ప్రింటింగు ప్రభుత్వాల బాధ్యతలు ప్రజల యొక్క నైపుణ్యాలు ప్రజల యొక్క ఆలోచనలు ఆశలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండే పరిస్థితులు ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనకి ఎలా కారణమవుతాయి ఎలా ఉద్యోగాలు ఏర్పడతాయి అనేటువంటి అనేక అంశాల మీద జేఎం కీన్స్ మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ ఎంపీసీ యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ ఏపీసి మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంఈసి ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ఇదే పదాలు వాడతారు ఎంపీసీ ఏపీసి ఎంఈసి అనేటువంటిది సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి ఉపాంత పొదుపు ప్రవృత్తి సగటు పొదుపు ప్రవృత్తి అలానే ఉపాంత మూలధన సామర్థ్యము ఎంఈసి ఇలాంటి పదాలు అంశాలన్నీ కూడా వాడడం ద్వారా యాక్సలరేటర్ గుణకము ఐ మీన్ మల్టీప్లయర్ గుణకము యాక్సలరేటర్ త్వరణము సో గుణకము త్వరణము అనేటువంటి ఇలాంటి అంశాల ఆధారంగా ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ లో కొత్త కొత్త పదాలు కొత్త కొత్త విధానాలు కొత్త ఆలోచనలు ఆధారంగా చేసుకుంటూ జాన్ మేనాడ్ కీన్స్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం ఆధారంగా చేసుకుంటూ ప్రభుత్వాల జోక్యం పెరిగితే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయనేటువంటి మాటను చెబుతూ సిద్ధాంతాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఐఎస్ఎల్ఎం రేఖలు అనేటువంటి వడ్డీకి సంబంధించి ఎలా నిర్ణయం అవుతాయి చెప్పేటువంటి భాగాలు కానీ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడానికి అనేక అంశాలను పరిచయం చేయడం జరిగింది సో ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ లో మీకు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నటువంటి ప్రతి పదము కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ కింద ఫైవ్ మార్క్స్ కి టెన్ మార్క్స్ కి వచ్చేటువంటి అంశాలు ఉంటాయి మీకు అర్థమైనట్టుగా అనిపించినా అర్థమైనట్టుగా ఉన్నా సరే కూడా ఇదే పాఠాన్ని ఎక్కువ రోజుల పాటు మనం ప్లాన్ చేసుకుని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కొక్క అంశం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీకు మిగతా డీటెయిల్స్ అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ లో ఒక యాజ్ అ స్టోరీ లాగా మళ్ళీ ఒకసారి చాలా బ్రీఫ్ గా రిపీట్ చేసి చెప్తాను ఉద్యోగం అంటే ఏంటో మీకు అర్థం అవ్వాలి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే ఏంటో తెలియగలగాలి ఉద్యోగం అసలు ఎందుకు చేయాలో తెలియాలి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మీకు అర్థం అవ్వాలి ఉద్యోగాలు లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తూ ఉండాలి ఆ ఉద్యోగాల కల్పన కోసం ఇదివరకు రోజుల్లో పాత తరం ఆర్థికవేత్తలందరూ కూడా ఏమనుకునేవారు ఉద్యోగిత అనేటువంటి సమస్యకి నిరుద్యోగం అనే సమస్యకి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏమున్నాయి వాళ్ళు మనకి ఏం పరిష్కారాలు ఇచ్చారు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొత్త తరం ఆర్థికవేత్తలు కీన్స్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఏం పరిష్కారాలు ఇచ్చారు అనేటువంటి అంశాలన్నింటి మీద కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము వివరించండి కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము వివరించండి అనే రెండు ప్రశ్నల ఆధారంగా ఈ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన పాఠం నడుస్తుంది కీన్స్ ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతంలో అనేక పదాలు ఉన్నాయి ఎంపీసి ఏపీసి ఎంపీఎస్ ఏపీఎస్ ఎంఈసి అనే పదాలు యాక్సలరేటర్ మల్టీప్లయర్ అనేటువంటి పదాలు గుణకము త్వరణము వినియోగ ప్రవృత్తి పొదుపు ప్రవృత్తి మూలధన సామర్థ్యము ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి ఈ పదాలన్నింటి మీద కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గా వస్తాయి పాత తరం ఆర్థిక వేతలు ఇచ్చినటువంటి నాలుగైదు పాయింట్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని దానికి వ్యతిరేకంగా కీన్స్ చెప్పారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ పాత తరం ఆర్థిక వేతలు ఏం చెప్పారో తెలిస్తే ఇలా కాదు అని కీన్స్ చెప్పాడు అని మాత్రం మనం రాయగలిగినా సరే కూడా కనీసం ఎగ్జామినేషన్ లో టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ కి బేసిస్ మనకు దొరుకుతుంది అలానే అల్టిమేట్ గా అసలు సమాజంలో ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో గానీ మామూలుగా గానీ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలి అని అంటే కనుక ఏం చేయాలి అనేది స్పష్టత మీకు కూడా బుర్రలో ఉండాలి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే చివరికి లాస్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది మీకైనా ఉద్యోగం వస్తుంది మీకు ఉద్యోగం రావాలన్నా సరే కూడా అసలు ఉద్యోగం అంటే ఏంటి అనేది మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ అల్టిమేట్ గా నేర్చుకోగలిగితే లాభం మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో పాస్ అయ్యే మార్కులు రావడంతో పాటుగా మీకు ఏదైనా ఉద్యోగం రావడానికి కూడా ఈ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి పాట మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది సో సమాజంలో ఎలాంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంది ఇప్పుడు 
మన దేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కానీ చదువుకున్న వాళ్ళలో ఎందుకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు ఆ అసంఘటిత రంగం అంటే ఏంటి సంఘటిత రంగం అంటే ఏంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం ఇంకా ఎందుకు ఎక్కువ మందికి పని ఇవ్వలేకపోతుంది కుటీర పరిశ్రమలు ఎందుకు సరిగ్గా లేవు శ్రమ సాంద్రత పద్ధతి మానేసి మూలధన సాంద్రత పద్ధతుల కింద అందరూ ఎందుకు ఎక్కువ వాడుకుంటున్నారు మరి భారతదేశంలో డబ్బులు లేవనుకున్నప్పుడు వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ ఉండాలి కదా ఓ ట్రాక్టర్ లాంటిది కొనడానికి ఎందుకు చీప్ గా వడ్డీకి డబ్బులు దొరుకుతున్నాయి దానివల్ల నిరుద్యోగిత ఎందుకు వస్తుంది మెకనైజేషన్ ఎందుకు మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాము వడ్డీ రేట్లు అలాంటి వాటి కోసం ఎందుకు తక్కువ పెడుతున్నాము సో నిరుద్యోగ సమస్యకి పరిష్కారాలు ఏమున్నాయి ఇలాంటి వాటి అన్నింటి గురించి కూడా మీకు మైండ్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ సిద్ధాంతాలు టాపిక్స్ అన్ని కూడా అర్థమవుతాయి అల్టిమేట్ గా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు ప్రభుత్వము అంతర్జాతీయ వ్యాపార సంస్థలు మన దేశం ఉండేటువంటి వివిధ ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసిగట్టుగా ఎలా పనిచేస్తారు డబ్బులు ఎలా నడుస్తాయి చలామణి ఎలా అవుతాయి వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి డబ్బులు ఎలా ప్రింట్ అవుతాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా కల్పించబడతాయి అనేటువంటి అన్ని అంశాల గురించి కేన్స్ ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతం చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఒక ఈ ఒక్క పాఠం చదవడం ద్వారా ఈ ఒక్క యూనిట్ చదవడం ద్వారా ఎంటైర్ ఎకానమీ రోజువారి జీవితంలో ఎలా ఆర్థిక వ్యవస్థ నడుస్తుంది అనేటువంటిది బ్యాక్ సీన్స్ లో బ్యాక్ సెక్షన్ లో మనకి వెనకబాటు ఐ మీన్ పై కనిపించేటువంటి విధం కాకుండా అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ లో లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతాయి సో ఈ టాపిక్ ని ఆ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ నేను ఆపి మళ్ళీ మీ వైపు నుంచి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ కానీ మళ్ళీ ఇందులో నేను అడిగినటువంటి వాటికి వన్ బై వన్ మీరు సమాధానం చెప్పడం కానీ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము రైట్ అమ్మా రైట్ ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవుతారేమో ఫస్ట్ మీ అభిప్రాయాలు కానీ మీకు ఏమైనా ఏమనిపించింది అనేది కానీ ఒకసారి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూ రైట్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చెప్తాను చూడండి అసలు ఉద్యోగాలు ఎందుకు కావాల్సి వస్తామా ఎవరైనా చెప్పండి వై అట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సర్ట్ ఎన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగి ఎందుకు కావాలి మనకి రైట్ అంటే డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఉద్యోగం కావాలి ఉద్యోగం చేస్తే డబ్బులతో పాటు అసలు ఫండమెంటల్ గా ఏం జరుగుతుంది అండ్ ఒక పని చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఆ పని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే యజమానికి లాభం గాని కూలి వాళ్ళకి జీతం గాని వస్తుంది కానీ అసలు పని చేస్తే ఏం వస్తాయి వ్యవసాయంలో శ్రామికులు పనిచేశారు పరిశ్రమల్లో పనిచేశారు సేవా రంగంలో ఉద్యోగులు పనిచేశారు ఆ పని అంతా చేస్తున్నప్పుడు ఈజీ ఈక్వల్ టు ఒక నెల అయ్యేటప్పటికి ఏం వస్తాయి జీతము లాభము కాకుండా గుడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ అమ్మ వెరీ గుడ్ అదే కా ఆన్సర్ వస్తువులు సేవలు వస్తాయి ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక పని చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే వస్తువులు సేవలు లభిస్తాయి పని చేసే వస్తువులు సేవలు ఎందుకు మనం తయారు చేసుకోవాలి పని ఎందుకు చేయాలి వస్తువులు సేవలు డైరెక్ట్ గా మనకి వాడేసుకోవచ్చు కదా ఎవరైనా సమాధానం చెప్పండి గా పని ఎందుకు చెయ్యాలి మనం పని లేకుండా వస్తువులు సేవలు దొరకవా చూడండి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ మీటింగ్ ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది కానీ క్లాస్ ఇంకా ఉంది మీరు వాట్సాప్ లోకి వెళ్ళి ఇందాక ఎలా వచ్చారో మళ్ళీ అలాగే ఈ క్లాస్ లోకి రండి లాగిన్ అవ్వండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇది క్లోజ్ అవుతుంది మళ్ళీ క్లాస్ మాత్రం ఇంకొక పది నిమిషాలు చెప్తాను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి వెళ్దురు కానీ లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మనం మాట్లాడుకుని మీకు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ పంపిస్తాను రైట్ ఇంకో టూ త్రీ మినిట్స్ ఈ క్లాస్ కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పడం వస్తువులను సేవలను మనం డైరెక్ట్ గా ఏది పడితే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు పని చెయ్యాలి చెప్పమ్మా సమాజంలో వస్తువులు సేవలు అన్నీ కూడా 
అంతిమ వస్తువులు అంతిమ సేవలు డైరెక్ట్ గా మనకి దొరకవా దొరుకుతాయా ప్రకృతిలో వస్తువులు సేవలు అనేటువంటిది నేనేమన్నా అంటే ఎవరు ఏ పని చేయకుండా వస్తువులు సేవలు సమాజంలో దొరుకుతాయా దొరకవా దొరకవు ఎందుకని ప్రకృతి పరంగా ప్రకృతి పరంగా మనకి అన్ని కూడాను రా మెటీరియల్ మాత్రం దొరుకుతుంది అడవులు భూములు గాలి నీరు ఇలా మాత్రమే దొరుకుతుంది వాటన్నిటినీ కూడా మన తెలివితేటలు యంత్ర పరికరాలు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం ద్వారా అందరం కూడా వాటిని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గా మార్చుకుంటాము వస్తువుల సేవలుగా మార్చుకుంటాము దాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నాము ఇక్కడ ఉద్యోగిత ఉద్యోగంగా పిలుస్తున్నాము సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గుడ్ మానవ వనరులకి ప్రకృతి వనరులకి ఇద్దరికి కూడా ఫుల్ గా పని దొరికితే దానిని ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తాము సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వనరులను కూడా మనం వేస్ట్ గా వదిలేసుకోకుండా వాడుకోగలిగితే అది సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అవుతుంది రైట్ ఈ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత లేదా ఉద్యోగిత అనేటువంటిది లేకపోతే ఏం నష్టం ఉంటుందని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా నష్టాలు వస్తాయి వస్తువులు సేవలు దొరకవు ఆదాయం దొరకదు అలానే మనకి లాభాలు రావు దానివల్ల పేదరికము వెనుకబాటుతనము వస్తాయి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఇబ్బంది పడుతుంది ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇప్పుడు సమాజంలో మీ అందరి అభిప్రాయం ఏంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా తక్కువగా ఉన్నాయి గుడ్ కరోనా టైంలోను లేదా సాధారణ రోజుల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏమవుతున్నాయి కరోనా టైంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏమైపోతున్నాయి తగ్గిపోతున్నాయి బాగా తగ్గిపోతున్నాయి అసలు ఉండట్లేదు కానీ దీని గురించి దీని గురించి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలని అంటే ఏం చేయాలి ఉద్యోగాలు కల్పించబడాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పడానికి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాల్లో ఏ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం మనం ఇందాక సాంప్రదాయ సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం రైట్ గుడ్ థింగ్ రెండు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఒకటి సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అని అండి సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము రెండవది కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తాము క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తాము సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము కీన్స్ ఇచ్చిన ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం రైట్ ఈ పదాలు ఎందుకు ఎక్కువ సార్లు వాడుతున్నా అంటే మీకు మైండ్ లోకి వెళ్తే పొద్దున ఎగ్జామినేషన్ సులువు అవుతుంది సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోతే నిరుద్యోగం అనేటువంటి సమస్య అనేటువంటిది తాత్కాలికమని అన్నారా లేకపోతే ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉండే సమస్య కింద భావించారా తాత్కాలం ఆర్థికతలు తాత్కాలికంగా ఉంటాయి కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాయి సో నిరుద్యోగం అనేది కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుంది టెంపరీ అనేటువంటి మాటని చెప్పారు ఎవరు సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తలు సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేత్తల్లో ప్రధానమైనటువంటి జేబీసే పిగ్గు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే నిరుద్యోగం అనే సమస్య ఉంటుంది అనే మాట చెప్పడం జరిగింది 